Baie dankie. Baie dankie julle. Nog hulle besonderse gedachte hierdie as een mens een bykie dieper daar dink. Freedom reigns. Dat is vrijheid van die gelovige. Maak die saak wat hier die aarde na ons toe gooi nie. Nou wil ek jou volgend vraag, as jou besondig oogend hier sit, het jy al iets geleer? Nou een antwoord, het jy al iets geleer? Goed, het jy die tweede vraag, want om te hou my predikant te wees, soos om my procureur of advocaat te wees, en ergens moet ek jou vast vraag. Het jy al gaan doen wat jy hier geleer het? Ok, dan moet nou daar ook op antwoord. Ons het verlede week gepraat oor die gedachte daarvan, dat ons nie goed onopgeloos moet raak, los nie. Dat ons dit wat ons uitdagings is in die lewe, dit wat ons pla, dit wat ons jaag, vat en dit gaan oplos. Ons het laatst week gesien, Paulus skryf en hy sê vir ons, Die tyd van redding is nou. Die tyd van genade is nou. So die tyd vir jou om na God toe te gaan met jou probleem is nou. Die tyd om te gaan en te gaan oplos wat karring in jou lewe, die losgoeikies, die irriterende goeikies, die goed wat veel probleme veroorzaak, om dit te gaan oplos, ontsla te raak daarvan, los te kom daarvan, is nou. Ons moet nie meer wacht met die goeders nie. God sê, tyd van redding is nou. En daarom wil ek so'n bykie verder gaan met die gedachte vandag. Want dit gebeur ons nou dat ons leer die goed in die kerk. Dan gaan doen ons dit. Dan gebeur ons nou so goed, want skielik werk dit. Want ons doen wat God vir ons leer om te doen. En dat is ons betekend bykie verbaas oor wat met ons gebeur. Maar dan, wanneer ons die goed doen, dan in het werk dan voel ons ons nogal suksesvol, dan voel ons ons het werkelijk waar iets bereik, dier die genade van God, dier die vrijheid, wat die Heilige Geest vir ons gee. En dan ons nou net soos ons nou begin het dink, maar weet jy, nou gaan dinge lekker, want ek sien dinge begin beweeg in die richting, ek kan sien hoe God in my leven werk, en dan woeps gelijk hier op een nietigheidkie, wat ek nie raak gesien het nie. Dit gebeur met ons allemaal, dat ons probeer hier die pad van heiligmaking stap, Ons probeer hier die onopgeloste goed oplos. Ons probeer weg te doen met die dinge wat ons pla, wat ons aandag weg van God afvat. Ons probeer om by die pad te staan. Maar so makkelijk kom daar sommer niet iets die kleins. Jy weet ek in die cartoons die pisang skul wat hier op die grond le, waarop ek glij. En dan moet ek maar net weer opstaan en verder gaan. Nou wat ons moet leer is, dat Saam met ons wedergeboorte, kom daar een veranderende leven. Ons geest word wedergebore en ons gaan nou nou bykie, bykie meer gesels daar oor, maar in ons fysische leven verander die uitdagings en raak het ons nie sommer net weg nie. Dit bly daar. En in teendeel voel het vir my beteken dat omdat ons die streep getrek het en die kese gemaakt het, dat die uitdagings gereeld ons eindelijk een bykie groter word. Juist omdat ons een kant gekies het. En dan gaan soek ons na oplossings en antwoorde. Maar per ty keer kry ons die oplossings en antwoorde nie op die plek waar ons dit moet soek nie. En vandaar my thema, soek daarboe. Nou wil ek vir julle so kort videokie wees, een ouwe advertentie wat julle beslis sal onthou. En hy gaan vir jou eindelijk verduidelik waar oor gesels ons vandag. Brendan? Want hou jylle hierdie? Ok. As ons mooi daar dink, as hierdie baie betekenisvol advertentie in ons leven is, Ons oplossings is nie wat ons dink dit is hier rondom ons op hierdie aarde nie. Die oplossings vir elke ding wat ons soek in ons leven is daarboe. Die antwoord is by God. Die antwoord is nie waar ek en jy dit die meeste van die tyd gaan soek nie. Ek gaan vir julle dit vir ochend 
probeer gee hier uit Colossense uit, en het is nogal een even een langere gestuk wat ons gaan lees, so wees maar niet geduldig met my daar oor, en um, kyk wat kom hier uit, maar ons kan hierdie gedeelte, ons noem dit een perikoop, ons kan nie een stikkie daarvan lees en die volle begrip kry nie, ons het die hele begrip nodig van wat daar staan, en ons begin by Colossense 3 verse 1 tot 17, en Paulus skryf, Aangezien jullie saam met Christus uit die dood opgewek is, moet jullie streven naar die dingen daar boe, waar Christus is, waar Hij aan die rechterhand van God zit. Rig jullie gedagtes op die dingen wat daar boe is, en niet op die dingen wat op die aarde is nie. Kun jullie zien? Paulus sê al reeds, it's not inside, it's on top. Interessant, hy woord daar boe, aan noe, dit beweeg, dit, dit praat van iets wat opwaarts gaan, dit, dit praat van iets wat boop is, dit praat van een brim, een rand, waar oor iets kan loop, dit beteken iets is boe, iets is daar, ons soek nie hier tussen in nie. Want jullie het gesterwe, en jullie leven is saam met Christus verborgen en God. Wanneer Christus, wat jullie leven is, by sy wederkomst verskyn, sal jylle ook saam met hom verskyn, en in sy heerlijkheid deel. En dan begin hy ontvertel van die ou en die nieuwe lewe. Daarom moet jullie die aardse dinge doodmaak, wat nog deel van jullie leven is. Onseerlijkheid, onreinheid, welis, slechte begeertes, en gierigheid, wat afgoederij is. Door sulke dinge kom die straf van God, oor die mense, wat aan hom ongehoorzaam is. Vroeger het jullie ook aan hierdie dinge meegedoen, toe jullie nog daarin gelewe het. Maar nou moet jullie hierdie dinge laat staan. Woede, haat, neid en een gevloek. Veel taal moet daar nie uit jullie mond kom nie. En moet nie vir mekaar lig nie. Jullie het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek. Hy praat nog mooi recht uit hier. Ons kan verstaan wat hy hier sê en leef nou die lewe van die nieuwe mens, wat al hoe meer vernieuwe word, na die beeld van sy skepper, en tot die volle kennis van God. Soos ons hier die nieuwe lewe leef, so groei ons geestelik, so groei ons nader en nader, na die beeld van God. So word ons nader gemaakt, na die herstel van die beeld toe. Terwyl ons hier op aarde is, kan die beeld nooit 100% volkome herstel nie, want het is gebreek hier sonde, maar ons groei na plek toe waar die beeld meer en meer God begin reflecteer. En dan sê hy, en tot die volle kennis van God. Want soos ons geestelik groei, so groei ons in kennis van God. So het ons belevenisse met God. So sien ons wanneer ons doen wat God sê, sien ons hoe verandering in ons leven plaas vind. Hier is het nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besnui of nie besnui nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Jylle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom het jylle meer levend, goedgesind, nederig, sagmoedig, en verdraagsaam wees. Jo, dit is al moeilijk, nee? want dit beteken, jy moet nou sagmoedig wees, teenoor onsagmoedig mense. Jy moet nederig wees, te midde van een wereld, wat vol hoogmoed is. Te midde van een wereld, waar mense hulle self hoog ag, en groot ego sê. Wees geduldig met mekaar, en wat Beatrice gesê het volgend, en vergewe mekaar as die een iets tegen die ander het, soos die Heere jylle vergewe het, moet jylle mekaar ook vergewe. Boe dit alles moet jylle mekaar lief hee. Dit is die band wat jylle tot volmaakte eenheid saambind. En dan wat gebeur dan? En die vrede wat Christus gee, moet in jylle levens die deerslag gee, God het jylle immers geroep om as lede van een lichaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Dit is baie interessant dat hy die dankbaarheid gedachte inglip hier terwyl hy van vrede praat. Maar wat bedoel hy 
die, die Bijbel praat baie van vrede, die freedom wat ons net oor gesing het, vrede van Christus, vrede wat verstand te boven gaan. Dit beteken, ons is so gevestig op dit wat daar boe is, ons gedag is op dit wat daar boe is, ons kyk so duidelik na wat God van ons verwacht en om dit te doen, en saam met dit kry ons goeie goed van God af, kry ons geleentede van God af. En wanneer ons kyk na hierdie goed, en ons sê, maar weet jy, ek hoef my nie te vergelijk nie, want onthou, daar is altyd iemand wat gaan lyk of hy beter en meer het as jy. Dit is in die hele wereld so. Dit, dit werk nou maar niet so. Dan dink ons, maar dit is wat ons wil hee. Maar die oomblik wanneer ons vrede het, wanneer ons tevrede is met ons leven, wanneer ons ons leven nie vergelijk nie, wanneer ons sê, Heere, maar jy geef vir my hierdie goeie goed, is deel van my leven. Ek is dankbaar. So wanneer ek vrede het, kan ek makkelijk dankbaarheid het. Wanneer ek dankbaarheid het, groei my vrede. Word ek rustig in my leven. En dan moet jy jouself die vraag afvraag, en dit is verlede weekse boodskap, wat is daar wat ek doen wat my vrede wegvind? En wat moet ek doen om hierdie, om hierdie ding weg te vat, zodat so ik ek my vrede kan hee, so dat ek dankbaar kan wees. So dat wanneer ek dankbaar is, ek vrede kan hee. Die boodskap van Christus moet in sy volle rijkdom in julle bly. Leer en onder, onderrug mekaar met alle wijsheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle besalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. Ons moet prijs en worship, ons moet lofprys en aanbidding gee. Dit is die resultaat van ons vrede, ons dankbaarheid, en nou prijs ons God af. En, en wanneer ons God lof prijs en dan binnen gee, groei ons vrede en ons dankbaarheid. En wat jylle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Heere Jesus, en dank God die Vader dier hom. Nou kan jy nou dink aan die, die sondige goed, die sondes wat Paulus nou daar geluis het, as ek nou een van dit wil doen, en ek wil dit nou koppel aan hierdie, sê en doen alles in die naam van die Heere Jesus Christus, as ek een sonde wil doen, en dan sê ek, ek wil dit doen in die naam van die Heere Jesus Christus, dan gaan ek ons achterkom, ek kan nie, ek kan nie hierdie verkeerde ding doen, dan verander ek dit, dan doen ek die goeie ding, en dan kan ek die goeie ding doen, in die naam van die Heere Jesus Christus, dit is een maatstaf vir my, om te sien of dit wat ek nou doen, en hoe ek optree, die naam van die Heere Jesus Christus, werd is, Nou om te begin, maar net soos gewoonlik weer een achtergrond, so'n stikkie theologische lesie, daar is geweldig baie sterk gemeentes hier in Kolosse. Dit is nou daar in die omgeving van Noord-Griekeland. Dit gaan baie goed. En omdat dit so goed gaan daar met die gemeentes, en daar so'n geweldige groei in geloofiges is, is daar natuurlijk die teenkanting van die boze. En daar wil gaan mense inkom wat allerhande dwaalleringe verspreid wat allerhande dingiekies kom verander. En die probleem met die dwaallering is dat, dit is gewoonlik nie, so my net direct en strijdig met dit wat ons glo nie, dit bevat komponente van wat ons glo, dit is soos een halve waarheid, en omdat dit komponente bevat van wat ons glo, en komponente bevat van wat vals is, is het moeilik vir die mens om sommer onmiddellike dwaallering te begrijp, want daar is elemente van die waarheid. En dan het ons iemand nodig om ons te help, om hierdie dwaallering te kan identificeer, Daai hulp kom van God af, dier die Heilige Geest, en dan dier goed soos prediking en die lees van die Bijbel, en ons kennis wat daar dier groei. Maar wat nou gebeur is, hierdie dwaalleringe maak, dat mense effens verwarp begin word, en dit maak nou dat hulle hulle oog van Christus afneem, in, die, in hierdie gemeentes in, in Kolosse. En dit is nou goed soos, my voorbeeld, en denk bykie aan die jode van al, wat nou makkelijk hieronder kan leid, Dit is nou goed soos mense wat sê, ja, daar is God, en daar is Jezus Christus wat jylle verloos, maar saam met Jezus Christus, as jy jood, moet jy jou laat besnui, of moet jy nog hier die wet onderhoud, so hierdie ouds kom, en hulle bring hierdie goedjies by, en dit verwaar die algemene ouwe na die tyd, onthou, hy het nie toegang tot die bybel nie, en daarom het hy iemand nodig wat om hierdie lering gee. In ons leven gebeur hierdie baie makkelijk, want juist ook omdat ons wel alles tot ons beskikking het, gebruik ons nie noodwendig hierdie goed nie en daarom word ons ook makkelijk vastgevat in dwaalleringe. 
So hulle begin om populaire filosofieën aan te hang, goed wat vandaag gebeur, hulle begin om dinge te doen, wat hulle groe dan nou saam met Christus moet gaan. Paulus komt daar van te horen en hij weet, hy het die gemeente is geplant, so hy moet hulle help om recht te kom. Maar hij zit op die stadium in die tronk, want hy spandeer omtrent de derde van zijn leven in die tronk. En hy gebruik hier die tyd in die tronk, dis waar hy skryf, dis waar hy met God communikeer, is hierdie riskansies wat hy in die tronk het. En wanneer hy in die tronk het, dan werk hy weer. En wanneer hy hom in die tronk stop, dan skryf hy en hy bekeer mense daar in die tronk. Wonderlijke getuin is wat Paulus doen in sy leven. Hy gebruik elke geleentheid. Maar dan sê hy, goed, ek moet iets doen. En dan skryf hy hierdie brief aan die gemeente in Colossense, in Colosse. En dit is een van die vroegste apologetische briewe. Nou, apologetisch beteken ons verdedig die christen geloof. So ons moet leer om apologetisch te wees. Dat ons in staat is om ons christen geloof te kan verdedig, so dat ons dwaalheringe kan bestrijd. Om dit te kan doen, moet ons God ken, ons Christus ken, ons moet die Heilige Geest ken, ons moet die woord van God ken. Dan kan ons dit doen. Nou wat in Kolosse gebeur, gebeur vandag nog steeds in ons huidige wereld waar ons leef. Mense soek verkeerde dinge. Mense soek hulle oplossings op verkeerde plek. Hulle vergeet. God sê, ek het die antwoorde. Waar is hierdie antwoorde? Waar moet ek soek? Nie hier so nie, maar daar boe. En dan in versie 1 tot 4 vertel Paulus vir ons, wat moet ons doen? Ons moet dus strewe na die dinge daar boe. Ons moet dink aan God. Ons moet dink aan Christus waar hy is. Ons moet dink aan wat hy vir ons gedoen het, hoe makkelijk dit is om met hom te praat, en hoe makkelijk dit is om hom te hoor. En dan maak Paulus een baie duidelike onderscheid tussen hierdie ou lewe voor wedergeboorte en hierdie nieuwe lewe wat volg na die mens wedergeboorte is. En dan begin hy met die woorde in vers 1, aangesien jylle saam met Christus uit die dood opgewek is. Met ander woorde, op ons wedergeboorte het ons nieuwe mense gehad. Ons lewe een nieuwe lewe en ons doen nie die goed wat ons as die ou mens gedoen het nie. En hierdie is een vernieuwing van die gees van die mens. En nou is ek in staat om hierdie vryheid van Christus te kan, kan aanteer. Dit praat en, en hierdie is betekend een, een moeilike concept, dit word genoem Godse eskatologiese heilsdaad. Met ander woorde, dat daar is nou redding wat vir die mens plaas vind, maar die redding kom tot sy volle rechtvaardigheid met die wederkomst en dan die oordeel waar aan plaas vind. So, hoewel ons nou gered is, hoewel ons geest nou vernieuwe is, leef ons nog in een sondige aarde, blootgestel aan sonde, en is dat goed in ons levens wat ons doen wat nog sondig is. Maar uiteindelik kom ons by hierdie dag uit, hierdie eskatologiese heilsdaad, hierdie toekomstige absolute verlossingsdaad, Daai dag waar die wederkomst kom, waar Christus sê, jy is skuldig of onskuldig. Jy is vrygespreek of jy is skuldig. Dit bou op tot op daar die stadium. Dit is dan die volbringing, die volmaakte wording van dit wat Christus vir ons gedoen het. So ons is nou in een periode wat aanlei totdat ons by daai plek kom. En dan nou net soveel interessantheid verder in hierdie, hierdie Griekse ding, en dit is ook om het so, so belangrik is om om wanneer ons die Bijbel lees, dit, dit extra te bestudeer. Want die, die taalgebruik wat Paulus hier gebruik, is ook baie uniek. Dit, ons krijg dit nie in ons, in ons uh, tale wat ons vandag gebruik nie. Dit word in een specifieke tens geskryf. Ek kon nou nie onthou wat sy woord, wat sal die Afrikaanse woord vir tens wees nie? Jy weet die... Jy, uh, uh, wat sy ding? Oe, ek was nie duidig by die school hier. Um, maar het is het, die tyd wat hier gebruik word, word genoem Aoristus Imperatief. Uh, dit kom net in die Griekse taal voor. Dit beteken, hulle praat in die verlede tyd, die jyde tyd, en die toekomstige tyd gelijktijdig. Uh, ons het nie woorde wat so praat. Dit, dit is baie moeilik om het te begrijp. Met andere woorde, wanneer hy dit skryf, wanneer hy praat oor die taak, die opwekking wat Christus gedoen het, dan sê hy, Christus het dit gedoen, omdat Christus dit, ge, Christus dit gedoen het, doen hy dit vandag, hy wek ons gees op, hy doen dit ook in die toekomst, en in die toekomst is daar die volmaakte wederkomst, die volmaakte volende. 
So dit wat Christus gedoen het, is nie net iets wat hy gedoen het in die verlede nie, maar is iets wat aanhoudend ook werk, en wat ook gaan werk in die toekomst, tot en met die wederkomst. So, so verstaan die, die uh, hoe ons hierdie goed moet begryp, hoe ons daarna moet kyk. En dan noem hy hierdie goed waarna ons moet oplet. Dinge wat ons moet doen, ons moet kyk daarna boe, en dan die dinge wat ons nie moet doen. En kyk hoe, hoe praat hy ook daarvan, dan sê jy moet die aardse dinge dood maak. Kyk, hy, hy, hy praat nie van, gooi dit in die asblik, of bere dit waar jy dit nie kan kry nie. Hy sê jy moet die aardse dinge dood maak. Daar is nie een sterker uitdrukking wat hy kan gebruik. Die son in jou leven moet jy letterlik vermoor, jy moet dit dood maak. Dit, dit moet nie meer kan lewe nie, dit moet wegwees, dit moet vernietig wees, totaal en al. Dit is een baie sterk uitdrukking wat hy hier so gee. En dan sê hy wat ons moet doodmak, hy sê, onsedelikheid, onreinheid, welle, slechte begeertes en gierigheid wat afgoederij is. Door sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorzaam is. Vroeger het jylle ook in die dinge meegedoen toe jylle nog daarin gelewe het. Allemaal van ons het die lewe gehad voor wedergeboorte. Dalk het ons nou nie hierdie verskrikkelijke goed gedoen nie, ons het nie ons sedelik en onrein geleef nie, maar ons het al een sonde gewees. En al is onvergeefde sonde gewees. Maar, omdat Christus sy heilsdaad gedoen het, wat hy toegedoen het, vandag toe en in die toekomst doen, het ons die geleentheid om wedergebore te word, ons geest te vernieuwe, maar in die fysische lewe moet ek self hierdie goed doen. Julle verstaan wat ek sê? in my geest as ek vernieuwe. Maar hierdie lichaam, hierdie vlees, is nog blootgestel in die dinge van die wereld. En daarom moet ek, as mens, hierdie sondes gaan doodmaak. En dan gaan ek so'n bykie verder. Oeps, excuse. Maar nou moet jy hierdie dinge laat staan. En kyk wat noem hy daar. Misschien wil jy, as ek het noem, steek maar hier so in jou gedag tussen jou hand op, want ek wil nie sien as jy jou hand opsteek jy. Maar nou moet jy hierdie dinge laat staan. Woede, haat, neid en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit jou mond kom nie. Vuil taal is nie net vloekwoorde nie. Vuil taal is dat iets oor wat ek sê oor ander mense. Vuil taal is dat praat oor praat oor my eie leven. Moe nie laat dit uit jou mond kom nie. En moe nie vir mekaar lig nie. Jy het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek. Hy is doodgemaak, gebreek. Ek is los daarvan, ek is vry. Freedom reins, ek is vry van daar die mens. En hierdie goed dat Paulus identificeer, is die sonde van die vlees. So wanneer die geest vernieuwe word, moet ons ook dis ons gedrag verander. Moet ons anders terleef. En die, maar die gevolg van die sonde plaas die mens in hierdie, hierdie konflik, want ons moet ons ontsikkel om hierdie lichaam onder beheer te kry. En dis ook ons betek hier op hierdie nietigere glij, want ons focus op die dinge daarboe, jo, en ons probeer hard, en het gaan goed, maar hier langs die kant, onverwachts, want ons is mense, on, ons het nie hierdie perfecte visie nie, ons is nie alwetend nie, uh, en daarom vertrou ons op God, maar in hier van die kant af kom hier die onverwachtste ding, en ek glij daar op, want ek sikkel om hier die lichaam onder beheer te kry. My geest is vernieuwe, maar my kop is nog steeds vol van alles wat ek beleef het hier op aarde. Alles wat ek gedoen het, lekker en slechte goed, alles is nog hier binnen in my kop. En dit bring meer dan die mens bevind om op twee plek. Ons het een status, maar ons is ook in een sekere toestand. Die status is, as verloste kinders van God, want hy sê in vers 3, jylle het gesterwe, en jylle lewe is saam met Christus verborgen in God. So ons, is, ons status is, ons is geredde en verloste kinders van God. Dis wie ons is, ons status, ons identiteit. Maar nou bevind ons ons self met die status en die identiteit, bevind ons onszelf in een toestand op aarde. En die toestand is, ek is nog steeds een mens. Ek bly nog steeds op hierdie aarde. 
Die wereldse gebrokenheid, my eie gebrokenheid, is nog steeds een factor in een rol in mijn leven. Ons leven in Christus, hy het finaal oorwin. Maar ik moet nog wacht tot die dag wat hy weerkom, voor ik my volmaaktheid gaan kry. Misschien sterf ek intussen, dis, dalk, dis, dis heel moeilijk wat gaan gebeur met my en jou. Ons weet nie wanneer is die wederkomst nie. Kan nou wees, kan oor duisende jare wees, ons het geen idee nie. Maar tot die dag gebeur, leef ons in hierdie gebrokenheid. Leef ons met hierdie status en hierdie toestand. En daarom moet ons werk en ons status moet bepaal wat ons doen in die toestand waarin ons ons bevind. En ons moet dus als geredde en verloste mense leef in die oorwinning wat tevoorschijn kom in ons toestand van een gebroken wereld als zondige mense. En daarom moet ons doelbewus hierdie sondes vernietig. De doelbewus doodmaak en met dit breek. Gelaasheer 5 sê vir ons, hy, hy beskryf eindelijk hierdie toestand en status van ons mooi, hy sê, wat ons zondige natuur begeer, is een strijd met wat die geest wil. Toe ek wedergebore word, gewoon die heilige geest in my. Die heilige geest sê vir my, hoe moet ek leef, wat is my status? Maar my zondige natuur is ook nog daar, my toestand. So wat my sondig natuur begeer is in strijd met wat die geest wil. En wat die geest wil is in strijd met wat ons sondige natuur begeer. Hier die twee staan lijnrecht in elkaar. En daarom kan jullie nie doen wat jullie graag wil nie. Ons kan nie doen wat ons wil nie. Ons moet doen wat God wil. Want as ons doen wat ons wil, dan gee ons oor aan hierdie toestand. Dan gee ons oor aan hierdie sondige natuur. Dan, dan kan ons niet doen wat die geest wil nie. En dan moet jy vir jou prentje oop gaan. So jy kan miskien nog nou al sien, wat er aspekte van jou leven, laat jou soek na antwoorde hier, die sondige natuur, in stede van om die antwoorde te soek, daar boe. It's not inside, it's on top. Dus kyk weer na hier die dinge. Jullie moet die aardse dinge doodmaak wat nog deel van jullie leven is. Onseerlikheid, onreinheid, welle, slechte begeertes en gierigheid wat afgoederij is. Door sulke dinge kom die straf van God oor die mens wat aan hom ongehoorzaam is. Ons het op een manier vroeger meegedoen aan sonde voor ons wedergebore is. Vroeger het julle ook aan hierdie dinge meegedoen toe julle nog daarin geleef het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan Voede, haat, neid en gevloek, vuiltaal moet daar nie uit julle mond kom. Moet nie vir mekaar licht nie, julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek. Met ander woorde, ek het een discipline gegroei. Ek het een gedisciplineerde mens geword. Een mens met die vrug van die gees, dinge soos, ek is, ek is vrolik, ek is vriendelik, ek is dankbaar, ek is tevrede, ek het selfbeheersing, Ek het geduld, die vrug van die gees. Die vrug van die gees kom te voorskyn in my toestand. En hoe ek my status gebruik as kind van God, om my toestand as mens op aarde te verander. En dan denk ek aan die dinge daarboe. En dan denk ek aan dit wat Christus my gedoen het. En dan kom ek hier by vers 10 wat sê, en leef nou die leven van die nieuwe mens, wat al hoe meer vernieuwe word, word, na die beeld van sy skepper, en tot die volle kennis van God. In die Engels, uh, in die New International Version, uh, stel hy dit uit het vreselijk mooi, ek, ek weet nie van die ander Engelse vertaling, so die daarin beskryf nie, maar hy sê, and have put on the new man, which is renewed in knowledge, after the image of him, that created him. Wat hy letterlijk hiervan praat, hierdie, uh, leef nou die nieuwe, die lewe van die nieuwe mens, of have put on the new man, die woord wat hy daar gebruik het, en duo in Grieks, beteken letterlijk, om klere aan te trek. So wat hy vir ons sê, is in die ochend, as ek opstaan, of, of wanneer ek uitgaan vir my dag, 
dan trek ek hier die nieuwe mens aan. Dan trek ek, 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 ek haal hom hier uit my kas uit, en ek sit my arms hier dier, en trek hier die nieuwe mens, en ek word hier die nieuwe mens, en ek stap uit my huis uit, as hier die nieuwe mens. I have put on the new man. Ek trek hom aan. Ek word hom. Ek word hier die nieuwe mens. In die antieke tyd, na Christus, die doop wat plaasgevind het na Christus, die doop wat ons doen, die bekeringsdoop, baie keer in die antieke tyd so mense voor hulle gedoop geraak het, ou stikkende en vuil kleren aangetrek. Dan sal hulle gedoop met die ou stikkende vuil kleren, dan sal hulle dier die doopwater, as hulle uitkom, dan hulle nieuwe skoon kleren aangetrek. En dit is die manier hoe hulle hierdie gewaas het, hoe hy hierdie, hierdie ou mens uitgetrek het, en weggegooi het, en hoe hy hierdie nieuwe mens aangetrek het, hoe hy niet geword het in sy leven. So verstaan jy jou eie strijd? Ons strijd met hierdie, ons sikkel. Want daarvan kan nie een van ons wegkom nie, want daar is nie heilige mens op aarde nie. Jezus Christus was op aarde, hy het dier een proces van versoeking gegaan, waarin hy nie toegegeet nie, om vir ons te wees, ons kan versoeking weerstaan. En hy het gedoen in een moeilike tyd, na sy doop, in een periode van vast, in een uitdagende tyd van sy leven, gaan hy dier, dier die versoeking, toe hy letterlijk op sy swakste was, en op sy swakste, is hy in staat om alle versoeking te weerstaan. Dit moet vir my en jou leer, dat Christus as mens, het dit gedoen, Dit beteken ek en jy kan het. Ek en jy kan vecht tegen hierdie dinge. Ek en jy kan hierdie nieuwe mens aantrek en om met sukses dra in die lewe. Ons strijd gaan nie ophou nie. Al het ons hierdie nieuwe mens aan. Loop hier rondom ons en klomp mense rond wat nie een nieuwe mens aangetrek het. Hulle weet nie daarvan. En hulle behandel ons op die maniere wat die ou mens werk. Hulle werk met ons so. Maar nou is ons nieuwe mense. Ons kan nie meer optree soos die mense nie. En nou moet ons Christus wees in dit wat ons het. En al ons te doen is, as ons heel tyd dink aan wat daar boe is, wat daar boe is, wat ons genoem het die eskatologische helde, hy ons daar, uiteindelik een dag is daar een wederkomst en alles gaan eindig. Alles. Alles gaan perfect word daar gaan nie meer sonde wees. Maar van nou tot en met daardie dag gaan ons een strijd heen. Al het ons die nieuwe mens aangetrek. Maar ons het oorwinning. Want toe ons wedergebore word, en ons trek die nieuwe mens aan, toe kom woon die heilige geest in ons. En dan sê Jesus, maar moet nie bekommerd wees nie, want ek stier iemand, die heilige geest. Hy gaan in julle kom woon, en hy gaan vir julle kracht gee. Kracht gee, so dat wanneer ons die nieuwe mens aangetrek het, ons soos Jesus die versoekinge kan weerstaan, so dat ons kan wees, hoe lyk hier die nieuwe mens. En in die laaste gedeelte sê Paulus dan precies wat ons moet doen. Hy begin, hy sê, Jesus het nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besnui of nie besnui nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. So hier die nieuwe mens is vir amal, vir alle mens. Niemand is uitgesluit. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Die dag toe ons hier op aarde toe God besluit het, hy skep ons. Het hy mens geskep vir wie hy reeds baie lief is. Hier die mens kan ongereid of gereid wees. Godse liefde is sy liefde vir hy mens. Ons word sy volk wanneer ons die nieuwe mens aantrek, wanneer ons wedergebore word. Maar God bly lief vir ons allemaal tot op die laaste oomblik waar ons dan sterf en nie die nieuwe mens aangeneem het. Dan word die mens verwerp. Dan gaan die mens help. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. As jy jouself een kind van God noem, as jy wedergebore kind van God is vandag, vat hier die woorde, jy is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. God het jou baie lief. Daarom moet jylle meelevend 
Met andere woorden, betrokken wees. Betrokken met mekaar. Meer leven. Deel in die goed van die leven met mekaar. Goed gesind. Nederig. Zachtmoedig. En verdraagzaam wees. Verdraagzaam is nou moeilik. Ek het een nieuwe mens aangetrek. Je loop het klomp ons rond wat nie die nieuwe mens aangetrek het. Wees geduldig met mekaar. En vergewe mekaar als die een iets die die ander het. Soos die Heere jylle vergewe het, moet jylle mekaar ook vergewe. Hoe het die Heere ons vergewe? Totaal. Absoluut. Dink nooit weer daar. Boer het alles moet jylle mekaar lief hee. Dit is die band wat jylle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in jylle levens die deurslag gee. Toe ek hier die nieuwe mens aantrek, toe ek my, my geloof uitleef, krijg ek die vrede van God. Dit maak my rustig en kalm. Dit maak dat ek nie meer kyk op die manier na hierdie uitdagings van die leven nie. Want ek weet die almachtige God is daar. Hy het gesê, die dag vroeg, ek het jou baie lief. Dit is my vrede. Dit moet in jullie levens die deurslag gee. Maak nie saak wat gebeur nie. Daar is het laatst wat gesê, gaan los jou onopgeloste goed, los het op, raak ons daar afvan, beweeg aan. Dit bring vrede. Maak jou rustig. Help je om te focus op die dingen daar boe. God het jylle immers geroep om ons leren van een lichaam in vrede met mekaar te leven. Wie is altijd dankbaar. Volgende week is ons dankdienst. Ek herinner jou weer dan. Gaan skryf jou dankbaarheid vir 2022 op een papier neer. Ons gaan het hier voor neersit en ons gaan het bid aan oor ons gaan vir die heren sê, dankie daarvoor. Jy gaan skryf jou hoop en jou verwachtinge vir 2023 neer en ons gaan daar oor bid met dankbaarheid. Want ons gaan ons vertrouwen in God plaas. Want ons het die vrede wat Christus gee. Want ons het die nieuwe mens aangetrek. Die boodskap van Christus moet in sy volle rijkdom in jylle bly. Die boodskap van Christus. Van Christus. Ek is vergewe. Ek is gereed. Ek het die genade van God ontvang. En daar is genade vir alle mense op hierdie aarde. Leer en onderrug mekaar met alle wijsheid. Met dankbaarheid in jylle harte moet jylle besalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. Prijs en worship in jou leven. Sing, aanbid God. Gee om lofprijs en moed. Gee om eer. Is deel van jou dankbaarheid. En wat jullie ook al sê en doen, doen dit alles in die naam van die Heere Jesus en dank God die Vader dierom. Alles wat ik doen meet ek. Ek het hier die nieuwe mens aangetrek. Alles wat ik doen meet ek nou, doen ik dit in die naam van die Heere Jesus Christus. Kan ik dit, dit wat ik wil doen, doen in die naam van die Heere Jesus Christus? Of, Dit wat ik nou net gedoen het, kan ik dit voor eenzelfig met die naam van die Heere Jesus Christus. Als ik een nieuwe mens aangetrek het, ga ik makkelijk achterkom, ja of nee, dit is my maanstaf. En wanneer ik dit doe, en achterkom ek het verkeerd gemaakt, dan ga ik terug naar God toe. Dan sê ek vir my Heere, vergeef my asjeblief. Heere, ek is jammer, maar ik is die kind. En dan gee God vir jou die vergifte. Want hy sien jy die nieuwe mens aangetrek en hy is ten volle bewus van jou status, want hy het jou die status gegeen, maar hy is ten volle bewus van jou toestand, want hy was ook op aarde. En daarom bring hy vir jou die genade. Soos wanneer ek leef, moet ek leef soos wat Christus leef, soos wat Christus ook geleef het op aarde. En dan moet ek werk om die volheid van die kennis te kry, soos ek groei in die nieuwe mens dan leef ek dagelijks recht. So wat jy nou moet doen van nou af, jy moet hierdie nieuwe mens aantrek. Maak seker elke ochend, of elke dag, wanneer jy hoe jou dag ook al begin, 
Jy begin dier die nieuwe mens aan te trek. Jy begin jou dag met God. En jy besluit, as ek om aangetrek het, gaan mense om ons sien. We gaan ons sien wat het ek aangetrek. En dan wanneer ek rond beweeg, dan doen ek alles in die naam van die Heere Jesus Christus. Omdat ek om aangetrek het, omdat ek die nieuwe mens aan het, en mense om aan my kan sien. Dan doen ek nie die dinge wat ek in die oude lewe gedoen het nie, dan doen ek die dinge wat ek in my nieuwe lewe gedoen het. Dit wat ons daar geleer het, meer levend en goed gesind en nederig te wees, mekaar te vergewe en dankbaar te wees, mekaar lief te hee. En op hierdie manier groei ek, word ek nader en nader gevorm na die beeld van Christus. Word ek sterker, groei my kennis van God. En dan weet ek, hier op aarde leef ek in die koninkryk met die strijd, maar een dag, een dag is daar een wederkomst. Een dag is daar een oordeelsdag. En as ek hier die goed recht doen, as ek in die genade van God leef, is die oordeelsdag vir my een lekker dag. Een wonderlijke dag, waar ek uit die gebroke wereld uit gaan beweeg, in die volmaaktheid van God. En waar ek nie meer blootgestel gaan wees in die wereld nie. En waar ek nie meer gaan nodig hee om die nieuwe mens aan te trek nie, maar waar ek net hier die nieuwe mens gaan wees in my wees. En mag jy dit in hierdie week ook recht kry. Sal machtige skepper God. Heer Jesus, baie dankie dat u ons gereed het. Jesus, dankie dat u aarde toegekom het, ons gewys het hoe ons moet leef. Heer, dat u een mens was, net soos ons mense is. Dat u die versoekinge gehad het wat ons het. Maar dat u ons kon wys dat u dier die kracht van die Heilige Gees dit kon weerstaan. En Heere, help ons dan om ook so te kan leef as nieuwe mense. Heere, as mense wat hier die nieuwe mens altyd aangetrek het en dier die wereld beweeg as een nieuwe mens. Heere, as mense wat ons sonde doodgemaak het, daarmee gebreek het en weggegaan het van dit af en leef met ons oog op dit wat daar boe is, op Jesus Christus. Dankie Heere dat ons dit kan doen. Dankie Heere dat u vir ons vrede gee. Dankie Heere dat u vir ons rustigheid gee. Dankie Heere dat u vir ons die vermoens gee om ons probleme aan te spreek en op te los en aan te beweeg Heere. Aan te beweeg met vergifnis. Om weer vrede en dankbaarheid in ons levens te kan hee. Heere help ons om het oorgave die lofprysing en aanbidding te gee omdat ons hier die vrede en dankbaarheid het, omdat ons hier die nieuwe mens in ons leven het, en omdat u ons baie lief het. Dankie daar vir Heere Jesus. Amen. Baie dankie, ek gaan hier nooi om te staan.